हेलो एवरी वन आई एम डॉक्टर संतोष कुमार जेना कंसल्टेंट इन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट क्राफ्ट फर्टिलिटी सेंटर टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए टॉपिक सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स सो बेसिकली बिफोर सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स वी यूज दिस टेक्निक्स इन एजू स्पर्मिया सो यू शुड नो बेसिकली देर आर ब्रॉडली टू कैटेगरीज ऑफ एजू स्पर्मिया वन इज कॉल्ड ऑब्सट्रक्टिव एजू स्पर्मिया एंड इज कॉल्ड ए नॉन ऑब्सट्रक्टिव एजू स्पर्मिया ऑब्सट्रक्टिव एजू स्पर्मिया द टेस्टिस इज एब्सोल्युटली फाइन इट इज प्रोडक्शिंग स्पर्म बट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देर इज सम प्रॉब्लम इन दैट दैट इज वाई स्पर्म कैन नॉट कम आउट बट इन नॉन ऑब्सट्रक्टिव एजू स्पर्मिया द स्पर्म प्रोडक्शन एबिलिटी ऑफ द टेस्टिस इज लो सो वेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स आई वॉन्टेड टू डिस्कस थ्री ब्रॉड टेक्निक्स वन इज कॉल्ड एपिडिडाइमल एस्पिरेशन सेकेंड इज द टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन और एंड टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन एंड थर्ड कैटेगरी इज माइक्रोटेसे सो बेसिकली एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन इज अ वेरी सिंपल टेक्निक वेयर वी जस्ट यूज ए स्मॉल फाइन नेडल इन टू द एपिडिडाइमिस एंड टेक स्पर्म फ्रॉम दैट टेसा वी डू ए सेम वी पियर्स ए नेडल इन साइड द टेस्टिस एंड टेक आउट टिश्यू फ्रॉम दैट एंड इन टेसे वी मेक वन सेंटीमीटर इंसिजन एंड थ्रू दैट वी रिट्राइव the tissue so again i am emphasizing you should always enquire about your azuspermia whether it is a obstructive category or non obstructive category because all these methods what i discussed epididymal sperm aspiration and tesa and tese these holds good in an obstructive azuspermia but if you are having non obstructive azuspermia for you the best modality of treatment is microtese so microtese is the most advanced method of driving sperm and specifically if you are having non obstructive azospermia microtese will have uh, advantage over tesa so there are few i'd like what we do basically in microtesa we open the testis and we try to search inside the testis which are the areas where the chance of sperm production is more and we take the biopsy or take the tissue precisely from that area and because of this precision uh, and we can precisely take that is why the collateral damage to the testis is less so this holds good because in uh, in non obstructive azospermia normally the testicular volume is lower like because the testis becomes small in non obstructive azospermia and uh, when we are doing a blind procedure because tesa is always a blind procedure so if you do a blind procedure the damage to the normal testicular tissue is more in a tesa and because of this precision the damage to the normal testicular tissue is less in a micro tesa and uh, second most advantage is the sperm retrieval chance basically it is almost two times uh, higher than the normal uh, tesa or blind tesa because in micro tesa we can almost like we can practically scan the whole testis in contrast like in a tesa and tesa we have limited areas to take biopsy just two three points we can take biopsy and uh, third important thing the complication uh, is very less in micro tesa because it's a again because it's a blind procedure there is a chance of blood clot formation and hematoma in the testis but in micro tesa the chance is very less hope this information will be helpful to you and if you have any further query you can contact craft we always believe in 100% self parentage we do not do any donor gametes and we uh, believe in ethical practice so thank you all